The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 3, 1 says, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke eleven twenty eight. How happy are those who hear the word of God and obey it. Now we should take note always that we live in a day where biblical truth is considered hate speech even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. In Galatians 6, 9, the word of God says, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, gikinangla na nga itong pagpangandam sa itong kaugalingon nga kinangla na itong isugid ang itong mga sala nga nabuhat ni Adlawa. Kini may mong babag sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Therefore, diha sa 1 John 1.9 ang pulong sa Diyos na giingon If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higalang, wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Usa sa hilong, magandam tas atong kaugalingan. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity today to assemble ourselves together in your name. 
We thank you, Father, for the continued freedom that we still enjoy in this country. All through the courtesy of your love, mercy, and grace, which we do not deserve, we don't earn, nor work for. We are so grateful to you for the opportunity to study your word, which is a lamp unto our feet and a light to our path, and which is powerful and alive and has all the answers to every problem in life. We now pray that you enlighten, motivate, and challenge us on the things we're going to take up today. May God, the Holy Spirit, give us the concentration on your word. Salamat din ang among Bible study through the YouTube o bo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. We ask all this in Christ's name. Amen. Well, may nga sa tanan na itong mga higala o mga igsuon diyan ni Kristo. Once again, we are here and uh, we continue our Uh, process of spiritual momentum. Kaya gikinahanglan mang kininatong buhat to adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Kaya mga man kiniyang atong <clears throat> uh, pagasundon nga mando sa Diyos. Gikinahanglan nga ato kining uh, tumanon aron sa ingon niya na uh, makabot kayo na to, ang tumong nato ng mga anak sa Diyos. Kaya usare atong tumong karon nga nagaginawa pa kita mao ang unsa pagkabot niya ng uh, level of spiritual growth which is spiritual maturity. Espirituan ng pagkamtong. Musa, mao ning naga hisgot, naga tuon, naga tuki kita ni ining bahin sa atong tunanan nga giuluhan ato grasya grace kaya ang grasya ato namang gi define sumala sa atong higala nga bible scholar nagaingon siya nga uh, God's gift to me received by faith available to everyone comes through Christ extended for all eternity grasya apan kun imog yung uh, hatagan og definition gyud sa ingnon ta mayong danon pagayo kining pagila niini nga grace is all that god is free to do on man on the basis of what christ has done at the cross so mao na nga grasya kining tanan nga atong uh, pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Dili kita takos nini. We do not deserve, we do not earn, nor work for. We do not deserve. See? So mga ka nang kita nagapahimunos nini, o ang Diyos, gayod siya mapakyas, nagmatinumanon gayod siya kanunay sa iyang uh, mga saad ng anhika nato. So, padayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan kagahapon bahin ni ini nga tong topic nga grasya so okay atong inumduman kining doktrina sa x plus y plus z okay o kini langkubo na nato sa pag uh, ingon nga kining x y x plus y plus z mao kini atong pagtuman sa protocol nga plano sa Dios our execution of God's protocol plan. O ga, mo na nga, gikinahanglan nga itong tutukan kanunay ka ng Operation BAM, baby believer, adolescent believer, and mature believer. Mo ka na ang uh, spiritual growth level na itong agian. Ingon nga mga kristuhanon. Okay? So, mabitaw na nga, Si Pablo, na inumdum ka ni Pablo, Apostle Paul, uh, nag-ampo uh, siya. Nga, kaya hatagad man siya ni ining pag uh, ka ng sulay ka niya. 
the thorn in the flesh. Okay? Tunok sa unod. May gi uh, ka ng hatag. Uwa man to siya pahamtangi. Apan mo ako to yung hatag sa Diyos ka agi o pagsuway. Pagsulay ba? Sa iyag yung pagtuo o pagsalig. Paglaom niya sa Diyos. So diha sa 2 Corinto kapitulo 12 versikulo 7 Uh, Mona Igisgutan dia, a thorn in the flesh was given to me, matud pa niya, a messenger of Satan to uh, buffet me, lest I be exalted above measure. Na, kaning buffet din he, paghasol. So, Mona Igisgutan dia, matud pa niya, kung balik, a thorn in the flesh was given to me a messenger of Satan to buffet me lest I be exalted above measure. Kung niya ang versikulo 8 niya na nagsunod, si Pablo nagayin ko, I implored God the third time na that he remove this thorn of the flesh. Iyang iyan po. Tangtangon ka itong kanang tunok sa iyang unod. Okay, thorn in the flesh. If you are suffering, the solution is not through prayer. Huh? Kaya ang prayer, ang pag-ampo, hindi ka ba na-appeal sa lista sa uh, problem-solving device ng gihantag sa Diyos. Wala. So si Harigod, ang Diyos nakahatag, nakasangkap ka na tumawag, tutuog, na pulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Ten problem-solving devices wag yun ni mo, di ni mo mabasa ang pag-ampo nga usa sa unsa problem solving device wala so kun ikaw nagaantos karon uh, ang solusyon dili pinagi sa pag-ampo kun dili pinagi sa doktrina that can solve it you see na makita ni mo sa kabililhon o kamayong danon sa Uh, pulong sa Diyos. Ano mo man itong gamiton? Inay, mugamit ka sa pag-ampo. Namora po yun sagan nga sa iyo sa itong mga kaigsuunan. Mga man yung ilang sagan nga o naandan na nila nga ka ng uh, practice ba? Nga sa diha nga na ay pag-antos mo dahil yung ampo. Ginoo, tang-tang nga ragod ni ahong sakit nila You cannot pray. You see? Ang kayang uh, kasulbaran niya na lagi ang pag-ampo o nili pinagis doktrina. Pulong sa Diyos. Namon na lang. Musugod ka na dihag unsa ka ng uh, imong uh, kuy-kuyo na po ka itong imo bang i-recall. Uh, you see? Reverse concentrate the doctrinal term for that. You reverse concentrate imong ka ng uh, uh, hinumduman. Okay? Unsang mga saad sa Diyos, unsang mga pulong sa Diyos nga maoy sarang ni mong magkamit niya ng imong giantos. Kasabot ka? So, so kung mo ampo ka tungod kay ikaw nagaantos, then, You're out of, out of line. Huh? Wag ka matunong. Prayer is not the solution, but Bible doctrine to be used. I hope di na uh, ni mo kalimutan. Inom dumi. Na ang Diyos nagasangkap ka di mo that solution in the doctrine you learned sa doktrina nga imong nakatunan. Huwag iyo mo nagyungi kung sa metabolize. Oh, of course, di liman ikaw mo 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 metabolize. It's God, the Holy Spirit. Ang buwag pasabot, iyo mo bagyo ng gidawat, gihangop, iyo mo ng ituuhan. Kaya mo, mga ka na ang Yahweh, nga ang Espiritu Santo, makalihwak aron sa, sa, sa pag-metabolize niya ng pulong na nana sa iyo mong frontal lobe sa iyo mong kalab. So, mo na, nga, nga uh, if you do that you will see that 
doctrine really works. Imog yung ma, ka ng mapiho yun. Okay? You can really uh, see how true it is na ang pulong sa Diyos will really work. Kinaghan man ka na itong mga Kristuhanon nga ka na mo sila di man mo saler ang doktrina na na you see <laughs> what a tragedy looy kayo na kung may ingon ka na nga uh, doctrine does not work kay imong gipasipadaan ang Diyos niya na you see hindi ita magkahimu anak kay doctrine comes from God and God keeps his word di ligit siya mong maka iyag yun ang tumano He keeps his word. Mauna nga. Uh, so, mauna nga kung mag-ampo ka ron, tang-tango na yung sakit, then you're out of line. Nahigawas ka sa unsa. Hustong pamaagi nga gitudlo sa pulong sa Diyos ka na to. You see? Unya, ato yung padaya yun sa Brasikulo Noibi. Ang Diyos na kaingon ni Pablo. Ang sa higit kung sa gitubag sa Diyos ni Pablo. Pablo, ang ahong grasya, ego na alang kanimo. My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Na na. Resikulo no na. So, ang solusyon sa Diyos, God's solution, maokin ang absolute Solusyon. Prinsipyo man po ni. Nainomdong kas prinsipyo. Human solution is no solution. Only God's solution is the real, true, genuine solution. In fact, it is absolute solution. Ayun na nagalimde. Eh? Remember that. I-instill na sa imong alimpatakan is silsil na kana. God's solution is the absolute solution. Human solution is no solution. Samtagina. Now, niya po'y prinsipyo nga agi-usap kining lamba sa itong panunduman yun. What the righteousness of God demands, the justice of God executes. Now, sa diha na atong i-deploy o i-kayag, hmm? sa diha na ito i-kayag ang ginanlan o ang laingan ni God's 10 problem solving devices, itawag ni o flat line of the soul. Flat line. Now, once we deploy this flat line of the soul, now, diha ang Diyos is going to test us. So, layan ta. Sabot ka? So, abi ni mo, ang Diyos buot na kita magakinabuhi o kinabuhi na na ay katuyuan, na ay kahulugan, o na ay definition. Yes, God wants us to live a life with a purpose, meaning, and with definition. O, ang labing klaro yun, ang Diyos is the author of winners. He wants you to be a winner. I am addressing this to you, fellow believer. Alang ka na kini. Ang Diyos buot nga, ikaw mahimong mananaog, mahimong overcomer. Now, kanang pulong na overcomer sa Grigo na pulong is Nikao N I K A O Nikao So kun buot kang may mong overcomer magmadina ugon ka batok sa mga magahasol niya kanimong mga pagsulay mga gumunhap mga pagpiit mga pagduot all of this ang Diyos naghahatag kanimong 
kay gayon na nga ibong kini magbuntong kini sila. So, He wants you to be an overcomer. Nikao. Okay? Buot sa Diyos na kita magkinabuhi. Kinabuhi nga na ay kahulugan, na ay tuyo, katuyuan, o na ay definition. Every time we get out sa diha nga kita may gawas sa pakigambitay sa Diyos. Nga nga yung gawas mo ta? Bumikan sa atong pagbuha, atong sala. You see? Sa diha nga kita makasala, out we go. And out sa atong fellowship with God. Na gawas ta. So, ang si Buhaton, rebound da yun. Rebound. Kumpisal da yun. Hingan lang na yun. Uy, Diyos, nakasala man na ikaw niya ito. Ahong hingan lang eh. Kaya sa'y mga tubangan, Diyos. Kaya diya. Iyan ka ng padun. Rebound right away. Immediately, unsa, may balik ka. Balik nga ito sa fellowship. Pakigambitay sa Diyos. O, oh, ayaw hunong. Nung doon ka ba sa kanang agenda sa Uh, kanang rebound ang naguna ganyan ni name your sins ika, ika doha <clears throat> on say sunod forget your sins sa sunod pag kalimti ang sa katungin mo nabuhat kung sarap so okay balik ko na ko hingan li name ika doha kalimti forget, ikatulo, unsa, isolate, baka kung sabi niya sa'yo, isolate, gi ka na, gi pa, hilayo na ka, mo na isolate, ang bot pa sa bot, ipahilayo na, imurang imui, inantag, ato pa kung binin sa'yo, uh, inato, ilubong na giyot sa kalimot, you see, So, muna yung agenda sa rebound. Name your sins. Forget your sins. Isolate your sins. Ano sa isunod? Keep moving. Na na. Ayaw gunong diha sa ikatulo. Name, forget, isolate. Ang ikaupat. Keep moving. Okay? Padayon. Ano sa buto sa buto sa padayon? Padayon sa mong kinabuhin kristuhanon na naaka sa pag-iubitay sa Diyos, naaka sa sod sa imong operational dividend sphere sa protokol nga plano sa Diyos, naaka diha nga unsa, nagatuman sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. O unsa, you're executing the protocol plan of God. Just imagine. And that's how uh, kanang imong kahimtang diha, you become dangerous. Dangerous kas mga Uh, sa kalimutan nga ginumahan ni satanas. Dangerous ka na sa mga dili magtutuo. Dangerous ka na sa mga kanang magtutuo. Apel na magtutuo. Dangerous ka sa mga magtutuo, mga negatibo. O ay gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Dangerous ka. Dangerous ka sa mga dautan, evil of others. You see? Dangerous ka na. Ito ang sapay description ni Mukultua ka sa Operational Dependence Fair. Nakakasusulod sa protocol plan of God. You are as good as God is good. Sabot ka. Just imagine. Unya ikaw, nagkinabuhi niya na mong matang sa kinabuhi. A life of purpose, meaning, and with definition. A life of being a winner, an overcomer kita nimo ana na nimo masinati ang pagkinabuhin nindot kun ba hinam na adiang kalipay na ay kalinaw na na di pagka relax nimo ug naa kanay kadaugan na ana kay unsa kalig-on diya sa imo ana kay kadlo ko eh. no more fear kay kun wa ka magtubo babinaw this is very important kung wa ka magtubo sa pulong sa Diyos tungkol sa iyong pagka-negatibo, 
Huh? Ano sa? You're just wasting your time. You're wasting your time, your opportunity, and your ability. Wasting your time. You see? You're a loser. Makaako ka bang maingon niya na imong kayong dad. Di pa ulahi ang tanan. Higala. O Kristuhanon. Fellow believer who is negative, this is addressed to you. Kung wa kay gana, wa kay uh, gugma, wa kay kainit, wa kay kadasig, dahil kay wa kay panahon na na, busy ko kayo. No. Mauna. You are a product of your decision. It's a matter of choice. Karna ni mo. Sa ato pa, kung mo nang imong kahintang karon, wa kay uh, pulong sa Diyos des imong kinabuhi, then, unsa? You're just wasting your time. Kinabuhi lang kanini nga murag, unsa? O naging on bitaw nga, kaya wa mong kay kamaturan, mutuo ka na sa mga bakak, dali, nagyub kang malingla. You deser- deceive yourself. Kaya kini nga, kalimutan lagi, Dumang sa tanas, puno ng mga bakak. Ang sistema ni ng kalibutana, iyaha. You see? Now, kung ikaw ay puro sa Diyos, sa may mga ikaasdang, you are a casualty instead of being a, a winner. Being uh, kana, a victor, you are a victim niya. Sabot ka? Now, kini nga itong isgutan, practical ka yun eh. Mau ito ni nga itong Bible study nga sa maranis nagkukabildo ta sa ordinaryo nga ano sa pagkikistorya apas makita ni mo ang sa kagamhanan sa pulong sa Diyos. The Word of God is alive and powerful sharper than any two-edged sword piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Na. So, mo na nga. Uh, well, pahinumdum lang ni sa atong mga kaidsunan. Nga. Labong na pa panahon ba? <laughs> Time is running out. Naibaw na ta. We are in the last days. The last days of the last days. O any time, kita ang mga magtutuo sa tibu o kalimutan. Huwag you may believe. Sa panahon nga mo, abot ng rapture, ang pagsakgaw, uh, all of us will go. Okay? Apan ang pangutana, ikaw higala. I'm addressing to you, an unbeliever, dili magtuto. Buot ka bang musalmo tog muuban sa rapture? Buot ka bang maapil sa pagkakwaon ni Gino Iso Kristo gika ni Kalibutana? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Faith alone in Christ alone. Maura ka na ang yawin ng tanan the most important most essential kina bililhon gyud tanan huay makalupig sa tibuok universo labing bililhon ang pagtuo kang Ginoo Hesus Kristo nga imong manluluwas so abalik ra gusto sa tunggi biyan sa panahon nga kita makasala, okay? every time we commit any sin, mga personal sins, sins of the mind baka, sins of the tongue, or overt sins, kini, uh, unsa, makasakit o makapaong hmm? sa Espiritu Santo. Okay? They grieve and they quench the Holy Spirit. Ang atong pagbuhan, atong nasala. 
Now, of course, na iba na gagawin sa mga uh, gilista di espulon sa Diyos ng mga sala. Sala sa kunahuna, ang kumon yun ni ini, ang sa kasoko, kalagot, ang sa pa. Sins of the mind. Ang kanang di lang ang sana ito ka natugbilon kay it will take time up. Every now and then, ato lang niya sagutan. So, kining atong gitunaan ka ron, maghisgot man tanini. Of course, we always touch on the Christian suffering, Christian uh, integrity, all of this. Okay? Ilang ko ba lang nato ang atong pagpanghisgotan. Uh, now, so, It is God's declared will. Then, um, dong ka? Makita ang mga magtutuo, okay? Magatubo. Ang saan? Oh, I mean, ang saan na ito pagka-control, pag dumala, Spiritus Santo ka na ito. Pinagis itong pagtubo. Ang saan itong pagtubo? Pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, mali na. Every now and then, maghisgotan ini mga <clears throat> bahin sa Christian suffering. Pag antos nga uh, bahin sa itong pagkakristuhanon, nobody can escape. Why maka likay ni ini from any suffering in life, of course. Although, such suffering, lahi ka na from every individual. Magkalahi man nga itong mga pag antos. Tingali, hindi mong pag antos mas grabe, grabe kaysa uban. Kung tingali, ang iyong pagantos, murag, arang-arang, di tantong bugat, unsa. Okay? So, ano ka, lahi, we differ uh, in every individual na to. We differ. Now, when we talk about God's discipline, kung mag-isgota, by His disciplina sa Diyos, He imposes this discipline To a believer, aron nga kanang maong magtutuo can make his spiritual momentum go faster. Nga builo. You see? No kining atong ibuhat, adlaw-adlaw, pagpungon sa pulo sa Diyos, mauni ang process nga makabuilo ta. You see? Dili kay magtuon ta karon murag busod sa pigas dunggan, yung mulusot labos pigas dunggan. Nalain, nana. Huwag kay maani. You see? Dili, mamitabulais ka ng maong kamaturan, pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos nga gimitabulais, maura ni ang maunsa magamit. You see? Nagkasambot ka ba? Kay, ngayon mo magmagsigit ang tuon sa pulong sa Diyos, at tingali, tibok, andlaw, magtuon, tas po, apa nung ba ni magtuo, he? Kaya ang iyawin yung tanan, ang imong pagtuo, imong pagdawat, ang imong paghangop niya na, una, pamuon sa, mumitabulays ang Espiritu Santo niya na. Ako lang nagigamitan, binisayang, uh, pinulungan nga, galingon. Ang galing ba? Hindi ko nga itong ipagkaon na daw ang daw. Galing mo naman na hindi ito na natong ikaon. Magaling na dito sa tiyan. So anyway, di sa tamo, hisgot niya kahit ang taon na tanong naga. Hisgot ba hiniya na? Hence, ang pulong sa Diyos radyo mo ay yawi ni ining tanan. Inom dumi. Inom dumi. Ayaw na yung kalimti. Ang doktrina nga prinsipyo na gayon. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine, absolute solution. Ayaw na yung kalimti. So, din hila kita kutub una, ito yung padayo ni Uma. Mag-ampota. <clears throat> Amahan na mong Diyos, nagkapasalamat kami kanimo. Hindi yung higayon nga kami 
nakigambit tayo sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamda ka na mo sa dugang ni mong mga kamaturan. Dad, kami pagbalik uma ni Nini Napita, o kami magkapadayon sa among pagsibo sa unahan ni Nini ng mga anak ni mo, Diyos. Salamat, Nini nga mong Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.